So hey guys, welcome back and we have reached question number 45 of our Striver CP math playlist and let's see what the problem is and the problem name is GCD length. Okay, so you are given three integers A and B and C. Find the two positive integers X and Y where the decimal representation of X without leading zeros consisting of A digits, B digits and C digits. So ठीक है. तो आपके बना uh, digits दिए हैं. जैसे कोई भी दो नंबर है, आप उनका GCD निकालते हो. तो जो first number है, उसके अंदर A digits हैं. Second वाले के अंदर B digits हैं. And for the third one, the number of digits would be C. तो GCD आपको पता है, it is greatest common divisor. And in other way, we can say HCF of two numbers, right? आपका output करना है X and Y. If there are multiple answers, output any one of them. Okay. So तो आपको डिजिट्स बता दिए लेट जस्ट से इफ आई राइट डाउन हेड दिस प्लेस सो एचसीएफ आपको एचसीएफ है कोई भी एक्स कोमा वाई नंबर का ठीक है एंड दैट वुड रिजल्ट इन जेड जी एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड बता देता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्स वुड बी समथिंग ए नंबर ऑफ डिजिट्स इन वाई शुड बी बी एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन Z should be C. So yeah, that's the combination, and we need to print any combination with such criteria. Okay. So input दिया है हमें T दिया है, that is the number of test cases A B C दिया है. A B की length इन्होंने one से nine बताई हुई है maximum. ठीक है. और C is one से minimum of A and B makes sense कि जो भी अच्छे होगा वो उसके बराबर है उससे कम ही होएगा. उसकी length. I mean और या उसकी value. It can be shown that the answer exists for all test cases. अच्छा ये बता दिए कि answer exists करता है for all test cases under the given constraints. Additional constraint on the input. All test cases are different. ठीक है. तो output हमें क्या करना है? T दिया और ये और वो दिया. ठीक है. अब कोई example भी देख लेते हैं. Two three one. एक digit का चाहिए. मुझे two चाहिए. पहला number और तीसरा चाहिए. तीन number. One digit का चाहिए. तो मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि one digit का कोई भी common वो ले लेता हूँ prime. मतलब उनके बीच में कॉमन आ जाता है तो दो एक दो डिजिट का प्राइम ले लेता हूँ एक तीन डिजिट का प्राइम ले लेता हूँ राइट मेक सेंस या फिर अगर मैं दो डिजिट का प्राइम ही ले लूँगा तो मैं तीसरा नंबर कोई ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर बस प्राइम नहीं आता तीन डिजिट का तो यहाँ पे इन्होंने ग्यारह ले लिया और तीन डिजिट का कोई भी ऐसा नंबर ले लिया जिसमें ग्यारह नहीं आता एंड दिस ऑफ दैट वुड भी वन टू टू और टू दो डिजिट का नंबर लेना है आई कैन टेक एनी थिंग और चौबीस ले सकता हूँ बारह के भी दो डिजिट है चौबीस के भी दो डिजिट है एंड द कॉमन डिवाइजर वुड भी ट्वेल्व विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व और टू डिजिट्स राइट सिक्स सिक्स टू तो ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सो नाउ हाउ टू बिल्ड लॉजिक बिहाइंड इट ठीक है तो फर्स्ट मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले मैं सारे पॉसिबल या तो देख लेता हूँ ए पकड़ता हूँ टू डिजिट का एंड देन अगर बी मुझे सिक्स डिजिट का चाहिए तो सिक्स की पूरी चेन देख लेता हूँ बट नाइन है ठीक है नाइन इंटू टेन रेस्ट टू पावर नाइन हो जाएगा तो दैट वुड बी आउट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिमिट राइट सो आई नीड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स राइट तो मुझे सबसे पहले मैं या तो जीसीडी फिक्स कर लेता हूँ ठीक है द थिंग दैट केम अप इन माय माइंड इज की जीसीडी फिक्स कर लेता हूँ जीसीडी कोई भी कितने डिजिट्स का है सी डिजिट्स का है ना तो कोई भी सी डिजिट्स का नंबर ले लूंगा मैं ठीक है वन 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 ले लो सी डिजिट्स का राइट ठीक है अब नाउ आई नीड टू फिक्स एक्स एंड वाई राइट अब मुझे दो नंबर और हैं उन्हें फिक्स करना है अब हाउ टू बिल्ड दो नंबर ठीक है अब मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस ये नंबर है कोई भी इतना इनके बीच में कॉमन है ठीक है तो यही नंबर इन दोनों के बीच में कॉमन एग्जिस्ट करता है इफ आई नीड टू बिल्ड एक्स एंड वाई सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद सम वैल्यू राइट एंड दैट वैल्यू कांट बी कॉमन बिटवीन एंड दैट वैल्यू कांट बी कॉमन विद वाई राइट सो इफ दिस इज द नंबर एंड आई कांट हैव टू इन दिस केस एंड आई कांट हैव लाइक टू और फोर इन दिस केस और एनी मल्टीपल ऑफ टू दैट वुड रिजल्ट इन Two more common, so number would be different, right? Makes sense. So these others number should be different, and that means their HCF between uh, these two numbers would be one, right? Their HCF would be one. So makes sense. So for that, what would I do? I can take prime numbers, right? Because the HCF between the prime numbers is one. Makes sense. So if I take any thirteen here, I can take eleven here, right? And same here if i take 3 i can take 2 here yeah makes sense i can develop a number by this logic right and another thing why take two different number why not take only one number right so 13 times 13 and in another way 11 times 11 right until that number would have a digits or b digits yeah makes sense one more thing if i take any number na 
let's just say 19 or something if i multiply i can have a variety of prime numbers over here like but if i take any number the biggest number but the biggest two digit number 19 if i multiply it by two i would get a three digit number right and if i take any bigger number and two digit number and multiply it by three i would get three digit bigger number three digit number right makes sense so in any case if i multiply it by two or three the possibility of the increase would be one right makes sense and i also need that thing because if i take 13 or 11 now there can be a case the length would cross the maximum length required right that's in this the length would cross the b but i need it to have the length exactly equal to the b right so i can i should increase my digit count by one only okay so i should multiply these numbers by two or three which are the like the lowest primes right okay and for this one i should multiply it by three so yeah that's the logic and multiply it till you till the digit count won't be equal to a and b okay so let's code it out uh what have we given t is given a b c is given right makes sense so hata in sabko i need to have a t and then t and then t yeah a b or c now first take input right a b c and i need to const i need to get three numbers x y z corresponding to them right so take all these numbers here x y and c right now the first thing fix the hf fix the hcf right so fix z uh, for any number it should have c digits right so it would be power of 10 into c minus 1 for this one let's just say if i say ki c would have three digits okay so it would be the minimum number would be 100 so 10 is to the power 2 and that would be 100 but uh, let's just say if here the question will say ki say would have a digit count of 1 so 10 is to the power 1 uh, 0 is also 1 that would also be perfect or i can take plus 1 in it right does not uh, make much difference let's just say 101 or something okay or i can ignore that one too it's totally up to you so yeah that is z and now the initially all the number would have this the x and y would have the z amount right so now i need to multiply it by two or three and i have already given you the logic behind it because it will in maximum chance would be it will increase the number the digit count by one right so while our number and how to count the we can use two string or we can compare it with the minimum three digit number or minimum whatever the digit requirement is to that or can take string if two string dot size is less than what the size count a so at that moment just multiply it by two right and similar story for y if y count is less than b so multiply y by three yeah makes sense so after this the their digit count would be a and b so just print out the number with a space between them okay i can also compare it with the minimum uh a digit number or b digit number right so that's the logic behind it and now see whether it works or not Hmm. I forgot to put the end L here. So the first input would be ki two digit, three digit, and one digit. Two, three, and one. In ke beech mein one aana chahiye, right? That C F the G C D between sixteen and two forty three is a one, right? Because we have taken one, and for the ten and G C F would be ten, right? So for two, 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 two makes sense, yeah our logic seems to be correct and uh, let's see whether it pass all the cases or not you can take five in place of three as well right and you can also increment it by one or two let's just say z by that will also give you the result so 45 problem oh now let's submit the code
Thank you showing accepted here. So yeah guys, that's it for today's videos. I'll see you in the next one.